Ada yang nak masuk ke lagi ya? Okay, uh, Assalamualaikum and very good afternoon. So, kita the drag satu jam lewat kan? So, okay. So, uh, let's begin our class with umur kitab al-Fatihah. Okay. So, um, you all masuk ikut link yang biasa kan? Kenapa saya kena accept pula eh? Saya takut bila saya dah buka slide nanti saya tak nampak siapa yang nak masuk. Okay. So, saya assume almost semua dah ada lah eh. So, now I share my screen. Ha, tengok. Ada je orang nak masuk. Okay. Uh, eh. Ada lagi, ada lagi tak nak masuk? Okay, so um, for today's lecture, okay, kita akan masuk a uh, new subtopic. Okay, so previously you have learned on how to draw Lewis uh, structure for covalent bond uh, and also how to calculate um formal charge and then how to do the resonance structure and then to select the best the best structure according to the formal charge right okay so <clears throat> now uh we will move to the um next uh subtopic which is vesper theory so vesper is valence shell electron pair repulsion uh, yeah and also the molecular geometry. So basically molecular geometry is the uh, kita nak explain on the shape of the molecule. Okay, so so that's why for this learning objective you should be able to apply the Vesper theory to predict and explain the shape. Okay, so bila dia the shape maksudnya sekarang kita actually have to explain in terms shape dia in terms of 3D shape. Uh, bukan 2D ya, eh, the 3D ya. Eh. Okay, and of course, bila the 3D, you might have to explain on the bond angle. Okay. So, ini tadi Vesper theory, valence electron pair repulsion. Uh, this theory describes the molecular geometry or the point nama lain the shape lah, nama, nama basa-basa eh. And determined by the repulsion between pairs of electron. Okay, so previously, you have learned on how to uh, draw Lewis structure, right? Biasa you draw, you draw je lah macam contoh CH4. You akan draw, okay macam ni. Empat kan? So you draw lah empat tu tak? But actually, the real shape is not like this. Okay, shape dia sebenarnya adalah, for example here eh, bentuk dia tetrahedral. So macam mana nak dapat that, uh, that kind of uh, shape is actually determined by the repulsion between pairs of electron. Okay, remember? Uh, tape elektron ni actually sebenarnya dia tak suka duduk dekat-dekat. Kalau boleh dia akan pergi sejauh yang boleh. So sejauh yang boleh is but actually it's still attached by uh, towards its um, central atom. Carbon tu tetap pegang hidrogen tu semua. Okay. So that's why sejauh yang boleh you rasa berapa bond angle dia. That's why kat situ you akan belajar bond angle and also shape. Kalau you ikut uh, logic Biasa macam ni kan. Kita tahu okey logik je macam 90 ke 90 degree. Ha, sebenarnya jawapan dia tidak. Kalau CH4 angle yang dia boleh pergi paling jauh is 109.5. Okey nanti saya akan explain lah. Ha, ni yang you akan belajar sebenarnya dekat dalam ni. Okey. Ada yang nak masuk. Okey. <coughs> so. So this uh, Vesper theory. Okey. Dia ada Prinsipal dia actually uh, elektron saya cakap tadi banyak kali pairs will repel each other dia tak suka kan negatif dengan negatif so that's why it will move as far apart as possible to minimize the repulsion again saya explain balik kalau boleh dia nak duduk jauh-jauh lah tapi sebabkan dia terikat dengan uh, the central atom so that's why dia masih terikat tapi dia akan sejauh yang boleh dia pergi okay and of course Repulsion ni sebab kita ada 
You remember we have long pair and also bonding pair. So dia ada dia punya order ranking juga lah. So okay the order of repulsion is long pair between long pair repulsion dia sangat kuat. So so that's why uh, it has the greatest repulsion as compared to the between bonding pair yang ada bond dengan long pair. Uh, and of course that one is greater than between bonding pair and bonding pair. Okay, so maknanya long pair tu dia perlukan space yang sangat besar. Sebab dia lain pun dia tak terikat dengan siapa-siapa. So that's why dia macam senang nak menolak yang lain. Kalau bonding pair dia dah terikat pula dengan uh, apa? Dengan uh, terminal atom kan? Okay, so that's why uh, you have to remember this one. Okay, and then <coughs> Satu lagi benda yang you kena tahu is actually multiple bonds whether they double or triple bonds they are considered as one bonding pair. Okay. Before this saya tahu saya ada mention about bonding pair and long pair kan tapi we never uh, go in details about the uh, double bond or triple bond. But here you can take note where the multiple bond which, uh, which, uh, whether they double or triple bond we consider it as one bonding pair. For example HCN. HCN ni sebenarnya dia ada triple bond. Okay. So here bila kita cakap pasal uh, bonding pair or long pair. Now we only talk about central atom. Selalunya kita cuma cakap pasal central atom eh. So this central atom ada berapa body pair. Dia sebenarnya ada dua bonding pair sahaja. Where dia ada satu kat sini, satu kat sini. So total dia ada dua. Tu maksud dia kat sini eh. Multiple bond considered as one bonding pair. Okay. So macam contoh CO2. CO2 dia macam ni. So this carbon for CO2 also have two bonding pairs. Bukan empat tapi dua. Okay. Boleh eh. First you kena fahamkan benda tu dulu. Okay. So kejap. Kasihan ada yang nak masuk. Dah. Siapa lagi nak masuk? Tak ada. Okay, <clears throat> so kan tadi saya cakap uh, now you want to predict uh, or to determine the shapes right? So of course there is a step dia jugalah. So of course you tak boleh lari daripada draw the Lewis structure. Okay, so from here you draw the Lewis structure. Uh, you, asal you draw je macam biasa. Macam tadi saya cakap CH4. Uh, draw je macam biasa. Kita tak ada salahkan lah. Walaupun awak tak ikut bentuk dia sebenar. Macam ni kita nampak okay macam angle dia 90 kan. Ha, so tak apa draw. But then you have to second step you have to count the total number of bonding pairs and also lone pairs. That's why tadi saya um, stress kan about the bonding pairs where the multiple bonds either the double bond or triple bonds so that one must considered as only one bonding pairs. Yeah, before that saya record tak saya punya lecture ni eh. Saya record eh. Record. 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 Okay, thank you. So, okay, after you count the total numbers and then uh, this one actually after you count, ni kita consider as you sebenarnya nak determine electron geometry. Okay, remember tadi saya mention about molecular geometry. Jadi buat apa hal lah pula ada electron geometry. Okay, tak apa nanti saya explain eh. <coughs> Okay, and then use this following tables to identify the electron geometry and molecular geometry. Okay, so saya explain lah. So, bila you combine uh, the bonding pairs and also lone pairs, somehow, sometimes kalau you refer buku, ada yang sebut pasal electron groups. Maksudnya, uh, contoh, you have four body pairs ataupun, ataupun you have three bonding pairs with one lone pair. Kalau tengok, Dua-dua ni uh, empat kan? Sini empat, sini pun empat. Three plus one. So some ada certain buku dia, dia mention about groups. We have four electron groups. This one also we have four but three plus one. Okay, so this groups we we call it as electron geometry. Where electron geometry ni sebenarnya dia kita tak, kita cuma, kita ambil kira untuk semua elektron. Maksudnya semua elektron ni termasuklah long pair dan bonding pair. For both. Okay, but for molecular geometry, molecular geometry, kita cuma ambil kira dia punya bonding pairs sahaja. Okay, again, I repeat eh. Electron geometry, kita ambil kira untuk semua elektron. Whereby you kena ambil kira uh, bonding pairs and lone pairs. Ambil kira semua. 
Kalau molecular geometry kita ambil kira bonding pair sahaja. Maksudnya bila you tengok pada shape dia nanti, bentuk itu adalah only based on bonding pairs. So you imagine sebenarnya long pairs tu kita tak nampak. So kita nampak yang ada bond sahaja. Okay, so in this case kita ada lima electron group. Kita ada lima electron group eh. Kita start dengan dua sebab tak logik lah satu. Satu maksudnya dia ada satu je bond. Ah, So in this case, center kat tengah dia attach pada kiri dan kanan. Okay, at least dua. And then tiga, empat, lima, enam. So total ada lima. So electron geometry yang you kena ingat ada lima juga. Okay. <coughs> so ada lima. So start with linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal and also octahedral. So, okay. So if you go to this, kan tadi saya cakap electron geometry adalah combination between bonding pairs and long pairs. Meaning that here, linear ni paling minimum lah eh. So logic ni biasanya you ada uh, dua bonding pairs lah. Ni paling basic lah. Okay. So trigonal planar, you ada basic dia three bonding pairs and you can also have two bonding pairs with one long pair. Tiga juga. Biasanya minimum dia dua lah. So macam in this case minimum dua kan. So that's why ni dua. Okay for tetrahedral kita ada four bonding pairs. Ini yang basic. But we also can have three bonding pairs with one long pair. And also two bonding pairs with one long, two long pairs. Total empat. So ini minimum kan? Two bonding pairs. Okay untuk lima ha, dia ada banyak sikit. So five bonding pairs. So kita ada four bonding pairs with one long pair. We have three bonding pairs with two long pairs. And we also have two bonding pairs with three long pairs. Okay. Enam. Ah, enam ni dia a bit different. Okay of course enam bonding pairs tu memang adalah basic dia. Ni tadi lima eh. So enam kita ada lima BP. Lima bonding pairs with one long pair. And we also have four bonding pairs with two long pairs. Okay, kat sini je stop sampai sini je. Kita tahu tadi saya mention minimum dua kan. But for six saya pun tak tahulah kenapa. Okay, don't ask me. Okay, so bentuk dia memang sampai uh, four bonding pairs. So apa benda ni semua benda ni kan. Okay, kalau you pergi balik pada electron geometry tadi. I mentioned about this is actually combination. Both bonding pairs and long pairs. So total dia mesti sama dengan number of sets electron pairs. So nampak dua, dua lah kan. Kita kena pernah tiga or two plus one. Also three. So that's why electron geometry dia tiga juga. So tetrahedral is referring to four where you have four ataupun three plus one or two plus two. So also four. Bentuk dia tetrahedral. Kalau lima, ada berapa ni? Satu, lima bonding pairs, four plus one, three plus two and two plus three. So total ada empat. Okay, so empat-empat ni walaupun ada perbezaan dari segi bonding pairs and lone pairs, the electron geometry is also still similar sebab dia combine semua. And octahedral ada empat, satu, eh sorry ada tiga, satu, dua, tiga, enam, five plus one, four plus two. So total ada tiga even though they different in bonding pairs and lone pairs, bentuk dia, electron geometry dia tetap octahedral. Okay, but while you go for molecular geometry, this is actually the actual shape, bentuk dia yang sebenar where you imagine macam saya cakap tadi, mata kasar kita, kita tak akan nampak elektron. But actual shape kita akan nampak yang ada bonding pairs. Hmm, let's talk kejap. Okay, azan eh. Sementara tu, dia boleh buka page ni kalau dia tengah buka komputer kan. Pat colorado.edu and go to this. Eh, oh this one. I think this one, this one. Molecule shapes. Click on chemistry.
Okay, so nanti saya akan pergi dekat sini lah eh, uh, simulation ni. Okay, saya pergi yang slide saya dulu. Okay, so tadi saya nak explain on the molecular geometry. Um, basically, ni tadi saya cakap, this is the actual shape where kita cuma tengok between central atom dengan dia punya bond. So bonding pairs without kita nampak lone pairs. Even though macam tadi saya cakap, Okay, uh, dia let's say uh, electron geometry dia ada tiga. So, kalau dia tiga bonding pairs, maksudnya semua tiga. Paling senang saya tunjuk contoh lah. BF3, kita tahu dia ada tiga. Okay, so kita in real pun kita nampak bentuk dia memang ada tiga. Ada attached pada tiga. So, that's why bentuk dia boleh sama ada sama. Okay, trigonal planar sama dengan electron geometry dia. But if you have two bonding pairs with one lone pair, So bentuk dia let's say lah contoh lah eh BF3 tu tapi saya buang satu F tu kan Sebenarnya you nampak ini saja Walaupun kita nak kita tahu sebenarnya atas tu ada lone pair Tapi kita have to imagine that that lone pair cannot be seen Okay so bentuk yang kita nampak adalah yang kat bawah saja. So bila kat bawah that's why berubah bentuk dia dah jadi bentuk band Okay so that's why kalau you tengok actually sebenarnya molecular geometry bentuk dia akan jadi ada extra daripada dia punya the real shape which is the electron geometry. Okay macam tetrahedral. Kita tahu uh, bentuk asal four bonding pairs. Bentuk dia ada empat. Contoh CH4. So CH4 tu sebenarnya bentuk tetrahedral is actually like this. Okay CH4. Okay macam tu eh. So that's why kalau you ada CH4 geometry dia tetap tetrahedral. But let's say if you have three bonding pairs with one lone pair. Contoh dia adalah ammonia. Ammonia is NH3, right? So NH3 sebenarnya dia ada satu lone pair. Satu lone pair. Okay. Satu lone pair ni maknanya kalau you kira electron, uh, total number of electron uh, group dia, dia ada satu, dua, tiga, empat. So empat ni ada uh, tetrahedral lah electron geometry dia. Sebab 3 plus 1. But for the molecular geometry, bentuk dia adalah trigonal piramidal. Dia bentuk piramid segitiga. Sebab kita tak tengok dah ke atas. Kita tengok yang bawah saja. Ha, ini maksud dia. So in this case, uh, saya tak nak pergi details dulu pada bentuk. Sekejap lagi saya akan pergi. Cuma saya nak you faham apa beza electron geometry. What's the difference between electron geometry and molecular geometry. So far clear eh. Okay. So basically sebenarnya saya dah explain dekat awak sebelum ni um, about the difference between electron geometry and also molecular geometry. Okay. So ni kat sini kita dah explain lagi sekali. So electron geometry and molecular geometry of each molecule can either be the same or different. Ah Same tadi bila saya cakap bila tak ada lone pair lah. So that's why electron geometry tetrahedral. So molecular geometry also tetrahedral. Kalau tak ada uh, lone pair. Kalau ada tiba-tiba satu lone pair, bentuk dia dah jadi lain. Daripada dia bentuk yang asal eh. Okay. So, uh, here the electron geometry is actually for all the electron pair groups. Dia combine semua. Okay. Ni yang saya cakap, dia combine bonding pairs and also lone pairs. But molecular geometry is actually the actual shape where kita cuma tengok pada bonding pair sahaja. If you look at this, ha, ni tadi saya tunjuk contoh untuk ammonia. Dia sebenarnya ada four electron pair groups. Group dia ada empat where dia ada three bonding pairs and one lone pair. Ni lone pair dan dia ada tiga bond. Okay, total dia empat. So that's why electron geometry dia tetrahedral but for molecular geometry bentuk dia dah ada kurang satu dia jadi trigonal piramidal. So actually ni lah bentuk dia. Bentuk segitiga ni. Okay. Okay, this is the trigonal piramidal. Okay, <coughs> so ini dia punya a few examples lah. 
So okay sebelum saya pergi kat sini uh, Saya akan tunjuk lah Kita pergi pada Simulation here Okay kalau you pergi kat sini Actually you have um, Lebih daripada chemistry Even you have physics uh, Maths pun ada biology But if you uh, take on chemistry You can go to the few lah kat sini. You boleh carilah benda-benda yang berkenaan dengan you kan. Untuk, untuk uh, apa, next uh, topic, gas properties. Sekejap mana, okay here. Polarity nanti kemudian kita akan belajar juga. Uh, dia ada dua sebenarnya. Um, saya tak ingat saya ambil ini yang hitam. Maksudnya ini kot. Ini macam lebih details. Maybe dia ada dua, dua orang yang berbuat, yang buat yang contribute pada this uh, simulation. Okay, you boleh try lah eh. Okay, saya ambil hitam ni. Okay, boleh nampak eh. So, when you look at this, for example, let's say lah, asalnya dia tak ada apa-apa kat bawah ni. Kita nak tahu dia punya elektron geometri and also dia punya molecular geometri eh. You take lah. So, we want to know the show, uh, the bond angles. Okay, saya so include sekali bond angles and also long pairs. Kita start dengan tadi apa? Minimum bila dia ada dua bond eh. So you take one, ni baru satu. Even kalau you letak satu pun, dia punya ni adalah linear. But here you cannot find the angle sebab sebab tu saya cakap minimum is actually two. Okay, so that's why dia akan come up with the angle. Here, 180 degree. Okay, so this one, maknanya minimum dia linear, contoh HCl ataupun CO2, apa lagi eh, yang linear lah. Okay, so dia bentuk dia 180 lah. Okay, so dia dalam kes ni tak ada long pair. But the minimum is linear lah. Okay, next. Sekejap, saya lupa. Saya bawa juga sebenarnya benda ni nak tunjuk kat you all. Boleh nampak eh, saya punya video. Ha, ni linear. Ha, so, kalau awak uh, ada physical uh, face to face dengan saya, saya memang akan bawa benda ni dan bagi you all pegang. Tapi sebab tak ada kan, so susah sikit lah. Tapi nasib baik ada simulation ni lah. At least you can try. Okay, so 180 lah. So, angle tu tadi, kan saya mention tadi. Macam mana boleh dapat angle tu dan macam mana susunan dia jadi macam ni. Kenapa dia tak jadi bentuk L ke kan. Uh, again, macam saya cakap. Elektron dia akan try to um, move ataupun to be placed as far away as possible. Berjauhan. Kalau boleh, lagi jauh lagi boleh. Lagi bagus. So that's why paling jauh dia boleh pergi is 180 lah. Sebab kalau you turun sikit, sini jauh tapi sini dekat. Betul tak? Uh, so that's why atas bawah paling jauh dia boleh pergi is 180. Jauh mana pun dia nak pergi, dia tetap terikat dengan central atom. Okay, so this is uh, linear. Now let's say you ada tiga. Now you tengok. The electron geometry is trigonal planar. <coughs> the molecular geometry also trigonal planar. Sebab you maintain bond tu ada. Belum ada lompat. Right? And the bond angle is 120 degree. Okay. This one. Apa eh? Saya punya ni. So, nama dia kenapa trigonal planar? Okay. Planar is plane atas plane yang sama. So, you nampak eh? Saya punya tangan ni. So, actually dia uh, apa eh? Rata lah. Dia atas satu plane yang sama. That's why dia planar. Trigonal bentuk segi tiga. And the angle is 120 degree. You pusing lah macam mana pun dia akan 120. Semaknanya sejauh yang dia boleh pergi semua ni angle dia adalah 120. Tu yang paling jauh lah dia boleh pergi. Okay. Ni eh. You gerakkan macam mana pun also 120 and bentuk dia is trigonal planar. Okay. Now this one can have one long pair. Two bonding pairs plus one long pair, right? Okay, kita buang satu, kita tambah satu long pair. Now, tengok. Nampak tak bentuk dia? Electron geometry still trigonal planar because we uh, calculate based on uh, two plus one. But here, the geometry, kita just tengok yang bawah sahaja. Bentuk dia adalah band. Atau sometimes ada certain buku, kita panggil dia V-shape. Okay, ni eh. Saya cabut satu. Nampak tak? Dia jadi band. Ataupun reshape. Okay. Tapi dah buka band kan. So band lah. Guna band eh. Okay. So here 
Now, uh, satu je lah saya tak berapa suka dengan penjelasan uh, based on angle dalam simulation ni. Sepatutnya angle is not 120. It's actually will be less than 120. Okay, remember uh, you ada long pair kat sini kan. Remember yang statement dalam slide. Long pair and long pair repulsion dia uh, paling kuat as compared to long pair and bonding pair. And paling rendah adalah between bonding pairs, bonding pairs. Now you have long pair kat sini. So you imagine long pair tu, dia akan tolak uh, this uh, dua bond ni. So that's why angle dekat bawah ni. Okay, saya kat simulation ni bagi dia sama dengan saya punya gambar ni lah. Okay. So 120 yang bawah tu akan jadi less. So supposedly this one should be less than 120. Uh, kat sini angle uh, in this um, uh, simulation tu kena betulkan sikit lah. Okay, so this is the minimum sebab dia ada two uh, bonding pass kan. Okay, so now kita, tadi dah tiga kan? Kita buat empat. Okay. Mana nak bagi senang nampak. Okay, nampak lah. Okay, this is tetra. Hadral. Empat ni. Eh. Bentuk dia tetrahedron. Ha ni eh. So ni. So you imagine. Okay. Saya buat macam sama macam simulation tu eh. Dua kat depan. Satu kat belakang menghadap saya. Satu ke atas. Okay. The angle is 109.5. Okay. Remember tadi saya cakap kalau you draw lebih structure. You akan draw biasanya. Kita standard lah draw. Atas, bawah, kiri, kanan. Kalau tu you sekali tengok is 90 degree kan, 90. 90 tu maknanya dekat tu tak? So sebenarnya paling jauh dia boleh pergi is 109.5. Okay, so you pusing lah macam mana pun. Ha, pusing macam mana pun 109.5. Angle dia semua sama. Okay, sama juga saya tunjuk eh. Simulation ni, awak pusing lah macam mana pun. Yang satu ni kat bawah ke, kat tepi ke, dia still 109.5. Okay. Ha, ini uh, dah jadi a bit difficult sikit untuk draw Sebab you kena draw eh, kena tahu draw Sebab dia dah start ada 3D ha, Nanti saya akan tunjuk lah how to draw atas kertas Okay, cuma yang, yang penting you kena faham dulu lah So this is 109.5 Okay, you cabut satu sebab dia angle semua sama You cabut lah mana-mana Dia akan jadi Okay, sekejap saya buang satu Saya nak samakan dengan ni saya tambah satu lompeh. So nampak tak? Bentuk dia dah berubah. Sekejap. Hmm, macam mana? Macam mana? Macam mana? Okay. Inilah eh. Nampak eh. So now the molecular geometry become uh, trigonal pyramid. Maksudnya piramid segitiga. Ha, ni eh kat sini. Maksudnya kita assume lah. Dia belah atas so kita cabut. So ada lompeh. So tinggal tiga je yang kat bawah. So tiga kat bawah tu dia bukannya, dia tak sama dengan planar eh. So planar ni, ni, ni ada lompeh. Yang ni planar. Atas plane yang sama. That's why ni bentuk dia piramid sebenarnya. Piramid segi tiga eh. So again the angle here in the simulation is wrong. Actually because we have lompeh here, it will repel the bonds. Okay, yang kat bawah tu. So that's why angle dekat yang bawah ni will become less than 109.5. Lesser eh, kurang. Ni contoh the real molecule adalah ammonia NH3. Macam dia dah rupa bentuk dia. Okay. <coughs> Next. Uh, tiga uh, bonding pairs. We can have two two bonding pairs eh sorry two bonding pairs with two lone pairs nampak tak ah okey so saya nak tunjuk ni ha ah, ni sini eh okey so now cabutlah satu ah, nampak tak bentuk apa ni pen they tetrahedral for electron geometry because they have two lone pairs and two bonding pairs but it also uh, but the molecular geometry now will become pen Again, the uh, angle should be less than 109.5 lah. Now you tengok kat sini kan, ada dua long pairs dekat simulation ni ya. Eh? Ada dua long pairs. So long pairs and long pairs, repulsion dia lagi kuat. So that's why end up dia akan tolak juga uh, angle. So angle yang kat bawah ni akan jadi uh, lesser than 109.5. Less than. Okay. This is um, 
Contoh yang paling dekat dengan awak ni. Ben, apa dia? Water molecule. H2O. Contoh eh. Saya pergi kat real molecule ni. Ha, ni tadi contoh. Real molecule kalau you tak ada, tak ada long pair. Nampak tak? Dia 106.5. Okay, CH4. Kalau you ada satu long pair, ammonia. Nampak tak? Dia ada satu long pair. So, kira guna piramida. Kalau you ada dua long pair. Eh, macam no? mana? Water eh. Water molecule. So, you ada bentuk band kat sini. Ha. It just that the angle kat situ lah. Sebenarnya angle dia akan jadi lesser eh. Kurang. Okay. Clear eh. Boleh nampak eh. So, you perasan tak? Kat sini band. Uh, tetrahedral band we also have hmm, this one ke? Ah, this one also band tapi electron geometry dia trigonal plan now nampak tak apa beza dia ini band tapi electron geometry dia tetrahedral so maksudnya band kat sini ada dua tempat satu bila you have two bonding pairs with two lone pairs Here, water molecule for example. Satu lagi when you have uh, two bonding pairs with one long pair which is sebenarnya trigonal planar. Bentuk dia band juga. Okay. So band ada dua eh. Okay. So habis for tetrahedral. Now we move to five. Dah dua. Tiga, empat, lima. Okay. So bentuk dia nak bagi nampak jelas sikit. Ini dekat sikit. Okay, here. This is trigonal by pyramidal. Here. Ini eh. Kalau tengok pada saya punya ni. Okay, tegak uh, dia dua. Okay, kat sini sebenarnya satu lagi. Uh, tak apa, angle saya cerita kemudian eh. Bentuk dia. Kenapa dia trigonal by pyramidal? Uh, tapak dia, base dia is actually uh, in the middle. Okay, nampak tak saya pusingkan ni. Uh, ini base dia. Segi tiga. Trigonal. Piramidal is when you go up, dia akan jadi pyramid and you go down also akan jadi pyramid. That's why you have two trigonal pyramid. So that's why nama dia trigonal by pyramidal. Okay. And the angle, okay angle kat sini salah sikit eh. Uh, okay. So, uh, 90 tu betul. It's actually daripada atas ke bawah 90. Sama juga bawah ke, eh sorry. Tapak base kepada bawah 90 base kepada atas 90. But ni apa eh? Yang saya gerakkan ni, base dia sesama dia. Sebab dia ada tiga je tau. So the angle here is 120. 120. Dalam lecture ada lah dalam slide note. Nanti saya akan tunjuk lah eh. Dekat simulation ni saja yang ada, ada salah sikit dekat angle. Okay. So kat sini dia ada dua angle. Now let's see lah. We want to remove one with one long pair. Nampak tak bentuk dia apa? T so. Macam ni eh. Nak je nak tunjuk ni. Ah, boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak ni T so? Cukup jongkit. Boleh kan? Boleh nampak eh? Okay. So, aduh. Kat mana nak cabut ni? So, ini ah, Kalau kita nak cerita cabut tak cabut tu eh. Bahaya sikit lah. Sebab dia ada dua angle tau. Tadi sebelum ni saya main cabut je sebab mm, angle dia sama. But here dia ada dua angle, 120 and 90. So ingat uh, formation or kedudukan long pair tu is actually uh, due to the mm, mini mi, to, due to mi, to minimize the repulsion between electrons. Jadi kan saya mention kan, kau boleh nak kurangkan repulsion. So contoh eh. Okay, saya cabut ikut yang the real one lah. Dapatkan sisa eh. Okay, dia sisa eh. So nampak tak? Boleh nampak eh. So seorang duduk kat sini, seorang duduk kat belakang, seorang ni kaki dia. So this uh, long pair is actually yang sama plane dengan dia kalau you letak tangan lah yang rata eh, yang melekat dekat tangan tu, sama plane. Ada dua. Satu dua, atas dan bawah. And then yang kaki sisa tu adalah yang menghadap saya. So dia sengit sikit. Dia bukan atas plane yang sama eh. So maksudnya dia repel kuat. Dia repel semua. Tapi dia repel paling kuat dua ni. 
Okay. Saya cakap tadi tak boleh salah cabut kan. Okay contohlah eh, saya cabut cara lain. Sebab dalam simulasi tak boleh nak tunjuk sebab dia otomatik cabut yang betul. Okay saya cabut yang ni eh. Nampak tak bentuk dia lain. Dia dah tak jadi sisa. Nampak tak? Dia tak akan jadi sisa. So dia, dia sebenarnya kalau dia buat macam ni bentuk dia adalah trigonal piramidal. A bit different daripada trigonal piramidal yang sebelum ni tapi ah, inilah dia. Trigonal piramidal. So dia tengok eh. Okay lompai tu kat sini tau. Kat ujung ni. Yang sama plane dengan dia, dia akan repel lagi kuat. Okay, ingat eh, dia akan repel kan. So, lompat ni uh, yang ada kat sini, dia akan repel ada berapa? Satu, dua, tiga. So, dia repel lagi kuat this one. Uh, where uh, later the angle akan jadi berubah sangat banyak. So, that's why kalau boleh sebenarnya, this geometry dia nak cuba untuk um, minimiskan juga uh, perubahan bentuk daripada yang asal. Kan asal dia bentuk sugar by piramidal kan? So di, that's why dia nak kurangkan. So that's why bentuk ini tidak diterima sugar piramidal. So that's why bila you cabut satu, so saya saya contoh balik eh. So saya kena cabut kat sini. Tadi saya cabut kat sini kan? Boleh nampak ke eh? Tadi saya cabut kat sini. So saya contoh balik sebenarnya saya cabut kat sini. So nampak tak? Ah dia jadi sisa. Sebab yang sama plane dengan dia tadi ada dua saja. Tadi tiga. So dia kurangkan repulsion dengan tiga, dia repel dengan dua saja. So again, um, apa uh, dia punya angle dekat dalam simulation ni salah. Eh? So patutnya uh, less than 90 lah. Nanti saya akan pergi balik dalam slide. Eh? Da dekat slide betul. So tak takpelah tak ada isu. Okay. So let's say buang lagi satu, tambah lagi satu. So bentuk apa yang kita dapat? No, T shape. Ha ni lah. Bentuk T eh. So dia punya sampai kat dua ni. And then ni dia banyak sikit kan? Buang, eh salah. Buang satu. Uh, tambah satu. Lima juga. Tapi you have three long pass. And you ada dua tu. So linear. Okay, so tiga ni you remember, I'm sorry eh tadi nak nak, nak tunjuk T-shape eh. So T-shape is actually you buang, contohlah saya buang yang depan ni lah. Dia akan jadi T-shape. So nak jadikan buang lagi satu dia akan jadi linear. Okay, so tadi kan dia kat sini kan T-shape. So kita tak buang kat sini. Sebab kita nak minimize kali repulsion tadi kan. Kalau buang kat sini dia, dia tak jadi linear kan. Dia jadi bentuk L kan. So kenapa kita tak buang kat sini? So ni ada repulsion kuat ni dia akan tolak. So angle kat sini pun tak jadi 90. Okay so that's why kita buang kat sini. Now dia jadi linear. Bila linear dia jadi 180 degree. Kenapa? Okay sebab uh, tapak yang tiga. Tadi kan trigonal by pyramidal. Tapak tiga tu dia dah uh, repel with each other. Walaupun dia kuat tapi dia repel each other. End up this akan kekal 180. Okay. So that's why kalau you tengok this one. Nampak ni kan? <coughs> ah, nampak tak? Maksudnya long pair tu sesama dia ni, ni tolak ni, ni tolak ni, ni tolak ni. So dia tolak sesama dia end up kat sini akan maintain. 180. Okay. So this is the last one for trigonal by pyramidal. Next is when you have five, eh sorry six kan? Satu, dua, tiga, empat, lima. Eh, dah enam, sorry. So, ni lah. This is octahedral where you have uh, tapak dia, the base uh, kat tengah juga ada empat. Okay, so empat naik ke atas, empat turun ke bawah. So, bentuk dia octahedron. Octahedron eh. Okay, ni. So, kat sini angle is 90. Ah, ni tak ada masalah. Sesama dia is also 90 uh, yang bawah ni. Kalau tadi by pyramidal dia ada tiga je kan tapak dia. So that's why uh, angle dia a bit different. Kalau ini sama je 90. So awak pusing lah. Pusing lah macam mana pun 90. Okay. So that's why when you have one long pair cabut je mana-mana eh. Okay so cabut satu you akan dapat here. Yeah. Ni eh. Ni tapak dia. So akan jadi square piramidal. Saya buang satu, saya tambah satu. Square piramidal. Macam mana saya nak tunjuk? Okay. Ha, dapat tak? Okay. So kat bawah kita cabut. 
Sebenarnya boleh je awak pusing nanti ah sama je. Kat tepi ke, kat atas ke. Ha, just tetap square piramidal. Maksudnya empat, eh, ini piramid turun ke bawah. Square piramid lah. Okay, cuma kita biasa buat buat segi tu kat bawah lah. Ini macam mana dah. Eh, terbalik pula. Ah, whatever lah. Yang penting square piramidal lah. Okay. So, again the angle should be less lah. Sebab ini um, lone pair, repel. Dia tolak. So, angle yang kat belakang ni semua akan jadi lesser than 90. So, okay. Lepas tu kita nak buang lagi satu kan? Eh, apa hal kita buka ni pula. Okay. Kita nak buang lagi satu. Uh, again, uh, kalau ini bila yang second ni, you tak boleh macam simply buang yang ini ke, yang kiri ke, kanan ke. You kena buang sebab kita nak kurangkan repulsion, nak kurangkan perubahan bentuk, kita buang yang atas. So, that's why when I remove one, I take another one, nampak tak? Dia akan jadi bertentangan. Nampak? Okay. On the other side, so bentuk dia square plana. So that's why yang ini, tadi saya dah buang satu yang belakang, saya akan buang lagi satu yang belakang dia. So you akan jadi square plana. So dia akan jadi atas satu plane yang sama. Here the angle should be 90 degree. Kenapa tak tunjuk? Okay, 90 degree. Nampak tak? 90 degree sebab, okay, sama juga. Memanglah kat belakang ni dia repel uh, dengan this bond. So bond tu akan tertolak. But yang depan pula repel balik ke depan. So end up macam kes uh, 80 degree tadi kan. Eh, 180 degree tadi. So ini end up bentuk dia akan kekal. Eh, sorry, angle dia akan kekal 90. Okay. So for outer header, kita kita tak ada cabut lagi lah. Kita stop sampai square parallel saja eh. Okay. So actually you boleh play around. You nak buat dia triple bond pun sebenarnya tak ada masalah. Ha, you still akan dapat bentuk yang sama. Contohlah kalau ada triple bond ke. You can just play around lah. Cuma ikut logik simulation ni pada saya ada jugalah yang tak tak berapa tepat. Sebab kalau ikutkan if you have triple bond it might be shorter. Shorter than uh, single bond. Ha, macam tu lah. Okay. So kita kembali kepada ni. So, maknanya ni saya recap je lah eh, sebab dah ambil masa. So, basically, ni saya nak tunjuk tadi, the bond angle <coughs> might be different. So, contoh kat sini, let's say you have CH4. Okay, 1, 2, 3, 4. So, you have 4 bonding pairs. So, here and H3, okay, you have 3 bonding pairs but you have 1 long pair. Okay, here you have 2 bonding pairs with... Uh, Two long pairs. Kalau you kira balik semua elektron geometri dia is similar equals to four electron groups where bentuk dia sebenarnya bentuk asal dia tetrahedral. Lepas tu kalau you tengok sebenarnya, sebenarnya bentuk dia sama. Tapi bila we name it uh, uh, for the molecular geometry so okay this one of course sama lah dengan bentuk asal sebab dia tak ada long pair. But here bentuk dia adalah ni lah. Okay. Sorry. Trigonal pyramidal. Okay. And now for water molecules, dia cuma bentuk dia macam ni saja. So that's why bentuk dia band. Okay. Cuma yang ni slide ni sebenarnya nak tunjuk is actually for the angles. So a long pair tends to uh, require more space. Long pair tu sebenarnya dia perlukan space yang lagi besar. Pada bonding pass. That's why kita mention about this one. Long pass between long pass. Dua-dua dah besar. Dua-dua nak space yang besar. Of course dia punya repulsion lagi kuat lah. As compared to long pass bonding pass. As compared to bonding pass bonding pass. So that's why. When you go to this. Uh, bonding pass saja, The angle. The original angle is 109.5. But when you have long pass. So dia akan tolak. Repel with this bond. So this angle will become lesser than this one. 107. While this one you ada dua pula lawan pass, you ada dua repulsion kat sini, akan jadi lagi rendah. Okay. <coughs> Lesser than 109.5. Okay. So that's why biasanya uh, kita takkanlah cakap, okay you kena hafal ke ni semua ni. No. You, uh, kalau saya lah cukup untuk you ingat um, uh, angle yang original which is 109.5. So this one is actually one less than 109.5. So this one is lesser lah. Kalau you kena compare, you kena mention yang ini paling rendah. Okay. 
So uh, ni uh, summary daripada apa yang saya explain tadi. So for linear, kita at bond angle dia 180. So tak kisahlah macam mana. Even though you ada multiple bond pun, it's still 180. Sebab dia ada dua elektron group sahaja. Okay. Kiri dan kanan kan. Okay. While for the trigonal planar, it can be three bonding pairs ataupun two bonding pairs with one long pair. So nampak tak? Asal dia 100 degree, oh degree tu bawah pula eh. 120 degree. So this one ada long pass kat sini. So dia akan repel. So less than 120. Okay. Kalau tetrahedral tadi. Haa ni tadi saya dah explain lah. So this one 107, 105 or 104.5. So this bond angle should be less than 109.5. Kalau you, dia suruh you explain. Ya antara yang ini dengan yang ini. Of course lah you have to mention. Because of this one have two long pairs. Should be lesser than this one. Okay. Trigonal bipiramidal paling banyak sekali dia punya molecular geometry. Okay. Dia ada seesaw, T-shape and also linear. Okay. So nampak tak? Ah, bond angle dia ada dua eh. 90 and 120. Yang ini dengan yang ini dia 90. Bawah dengan atas also 90. Tapi ni kiri kanan ni. Yang ni dengan ni. Ah, itu yang 120 diri eh. Okay. So if you have one long pair, nampak tak? So dia akan should be lesser than 90, less than 120. And here ah uh, yang 90 punya dia akan jadi less but here the angle should be 180 lah. And ni tadi yang saya explain, ah uh, ini you punya trigonal yang by bipyramidal tu kan? Trigonal dia semua dah jadi long pair. So dia akan repel each other end up. Yang ini akan maintain. So that's why angle dia 180. While for octahedral, okay, kita cuma ada dua je uh, molecular geometry extra daripada yang asal. Where yang ni, uh, ni semua 90 lah. Okay, 90, ni semua 90 eh. So 90, as uh, you have one long pair, square pyramidal, so dia akan repel. So repel of course, le, uh, bond angle is less than 90. But for square planar, sebabkan kita ambil satu atas, satu bawah, they repel with each other end up so this angle will be remain as 90 degree. Okay. Boleh eh? Clear eh? So uh, these are the <coughs> dia punya macam summary lah eh. So macam ni dia kata berapa banyak long pass, berapa banyak bonding pass. If you look at this um, macam ni total dia tiga so dia punya electron geometry dia tetap sama. Yang beza adalah molecular Geometri and also dia punya bilangan long pass. Okay macam ni pun ada empat so that's why uh, electron geometry dia sama but this one will be different for the molecular geometry. Okay. So any question so far? Ada soalan tak? For this uh, geometry. <coughs> okay kita dah habis masa eh. Tak ada eh. So tak apa, uh, saya tahu uh, sebab benda baru kan uh, agak berat untuk you. First saya nak you try untuk fa uh, faham and um, macam untuk fahamkan dulu uh, okay, uh, geometri and the angle. Of course memang untuk terus ingat memang takkan ingat lah kan. So that's why I suggest you to um, go for the simulation fat uh, fat simulation tu ataupun you ada mana-mana simulation lain pun you boleh try Okay and uh, let's say if you have time maybe kalau ada masa ada terjumpa saya datang bilik saya ke If you want to try uh, to hold this uh, the all the geometries pun boleh Itu kalau time saya ada kat bilik lah kalau kita free kita, you free and I free lah Okay so with that I think um, I end our session for today Yes. Yeah, yeah, ada soalan. 